Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, avant de commencer mon intervention, j'aurai tout d'abord une pensée pour ces millions de Franciliens qui furent touchés par ces, inonda ces inondations désastreuses. Une pensée toute particulière pour mes compatriotes de la Seine-Saint-Denis, où je suis élu, qui furent frappés par le niveau de la Marne qui a atteint les 5,75 m et qui est le plus haut niveau de la crue. Je crée aussi qu'il y ait sur le territoire régional une pollution de l'eau en raison des débordements de la et de la propagation des résidus en, pet en pesticides. Je reviens maintenant sur des dysfonctionnements très concrets que nous avons pu remarquer, notamment dans le Val-de-Marne ou à Joinville-Saint-Maur, où une vanne secteur n'était tout simplement pas prête. Pourquoi, alors que cette vanne qui est pourtant indispensable pour permettre de faire descendre le niveau de la, de la marne en cas de coût de 40 cm Il y a eu plusieurs années de négociations avec l'État qui est propriétaire de l'ouvrage, les communes concernées Port, Port de Paris et la métropole du Grand Paris, et c'est le département du Val-de-Marne qui a apporté les 2 millions, 2 millions 5 d'euros nécessaires pour le réamé, pour, au réaménagement au réaménagement, pardon. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi cette vanne n'a pas été actionnée ou utilisée Et par ailleurs, pourquoi, après tant d'investissements, cet ouvrage ne fonctionne-t-il pas Pourtant, instruit par des drames récents, ne, ne pouvait-on pas anticiper le bon fonctionnement de ces ouvrages qui auraient pu permettre d'éviter ces lourdes épreuves à, des, à de nombreux franciliens en espérant avoir une réponse à mes interrogations, malgré mes critiques, pour le bien de mes concitoyens, nous voterons le budget, les subventions visant à remettre en état de nombreuses communes touchées par ces inondations. Espérons qu'elles seront employées par les communes et autres groupements à des fins utiles et en faveur des franciliens. L'épisode joinville saint maur ne doit en aucun cas se reproduire dans notre région à l'avenir. Je vous remercie.